Uh, dear students, how are you? Can you hear me clearly? Yes, ma'am. Is, ma is my voice clear to you? Yes, ma'am. Okay. Let all the students join the class first, then we start our lecture. Uh, as you know, today is the size of patient safety. In, in the previous lecture, we were discussing lecture four. Uh, in the topic was how to manage clinical risk. Okay, so we were left with some of the uh, slides here. So first we complete those slides and then we move towards this. Okay, so any student let me know that uh, in the previous lecture we have discussed how to manage clinical risk. Can anyone tell me what are the steps that are involved in managing clinical risk? Yes, manage risk. Four steps are there for us to manage it. First of all, we had to identify the risk of the risk. Then we had to look at its frequency and severity of the risk. फिर उसके बाद हम लोग वो उस रिस्क को या रिड्यूस करते थे या उसको कम करते थे और जो कॉस्ट होता था रिस्क का जिसमें हमारे पास एक पर्सनल वो एक को मतलब दो तरह के कॉस्ट आते थे हमारे पास तो हम उस उस चीज को ओके नाउ एनीवन एल्स आमना यू टेल मी आमना वही बच्चे यू टेल मी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कॉस्ट जब हमने कॉस्ट की बात की थी तो दो तरह के कॉस्ट हमने डिस्कस किए थे व्हाट वर दोस इकोनॉमिकल को Yes, Arish, Fatma, you tell me. Arish, Arshad. Yes, Arshad. Okay. So, students, in the previous lecture, what we have discussed, we have discussed how we are going to manage clinical risk. Okay. As, uh, we have said that clinical risk is relevant to patient safety. Okay. So, beta, is for clinical risk for management, we have discussed four-step process. Number four. Uh, first step is beta. You are going to identify the risk. Okay. After risk, to identify it. Now, then declare is the problem. What is the risk? Which risk vector is involved in this situation? After this risk, to identify it. Okay. Then you are going to assess the frequency. Okay. The frequency is the number of times that event is occurring. Okay. So what you are going to do? You are going to assess the frequency and severity of the risk. That how many number of times the risk is occurring. And what is the severity of the risk? Okay, either mild severity के साथ है, moderate के साथ है, or severe. Okay, so you are going to assess the frequency and severity of the risk. And what you are going to do then? You are going to reduce or eliminate the risk. जब आपको पता चल गया कि ये risk है, इतनी severity और frequency के साथ ये risk का कर्म हो रहा है, now what you are going to do is you are going to reduce. You are taking class, students. Okay, and be attentive. Then you are going to reduce or eliminate the risk. ठीक है? First we have identified uh, the risk. कि कहाँ पे problem है? What is the risk factor? जो इस situation या इस uh, इस uh, इस sentinel event या unexpected event की तरफ lead करे? 
फिर आपने उसकी फ्रिक्वेंसी और स्वेरिटी देखी है कि क्या स्वेरिटी और फ्रिक्वेंसी के साथ रेस कपर हो रहे हैं एंड देन वी आर गोइंग टू रिड्यूस द रेजोनेट द रेस एट एट द लास्ट वी डिस्कस कॉस्ट द रेस व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कॉस्ट हियर बच्चे वन इज ह्यूमन कॉस्ट इफ आई हैव टोल्ड यू इन ह्यूमन कॉस्ट ह्यूमन कॉस्ट में क्या आ जाता है डेथ आ जाती है डिसेबिलिटी आ जाती है ठीक है एंड द अदर वन इज द इकोनॉमिकल कॉस्ट कि आपको इकोनॉमिकली ये रिस्क या ये इवेंट इकोनॉमिकली कैसे अफेक्ट कर रहे इज अ पेशेंट इंडिविजुअल पेशेंट आपको कैसे अफेक्ट कर रहे हैं आपकी फैमिली को कैसे अफेक्ट कर रहे हैं हेल्थ केयर सिस्टम को कैसे अफेक्ट कर रहे हैं एंड एज अ होल बच्चे ये गवर्नमेंट को कैसे क्राइसिस की तरफ लेके जा रहे हैं सो कॉस्ट में दो तरह के कॉस्ट पड़ते हैं वन इज ह्यूमन कॉस्ट एंड अदर वन इज अकोनॉमिक ओके then we have discussed uh, what are the activities that are involved in clinical risk management fir humne sentinel events ki baat ki thi sentinel events mein humne kaha tha ki sentinel event koi bhi unexpected event hota hai theek hai jisme death aa jati hai ya serious physical or psychological injury aa jati hai okay the bachche then we have this defined sentinel events by different organization definition jis tarah different organizations ne sentinel events ko define kiya maine aapko wo explain kiya then what we are going to do here this is the slide we are going to start today complaints beta complaints agar aapke paas aati hain from the patient family theek hai ek healthcare system mein agar aapke paas complaint aati hai to aapne you are going to respond to the complaint aapne respond karna hai complaint ko from the family theek hai from uh, the patient jo aapko complaints aa rahi hai you have to manage those complaints aapne unko रिस्पॉन्ड uh, करने उन कंप्लेंट्स को एनालिसिस और असेसमेंट करनी है कि आइदर ये कंप्लेंट्स ऑथेंटिक हैं कि नहीं है इन वंस यू हैव एनालाइज्ड कि आइदर द कंप्लेंट्स आर ऑथेंटिक और नॉट देन यू आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द मैनेजमेंट कि आपने इन कंप्लेंट्स को मैनेज कैसे करना है ओके बच्चे सो एफ आर एस कंप्लेंट्स आर कंसर्न व्हाट यू आर गोइंग टू डू हियर एज अ हेल्थ केयर वर्कर यू आर गोइंग टू असेस इन मेंटेनिंग स्टैंडर्ड अब बच्चे जो आपको कंप्लेंट्स आ रही है पेशेंट्स की तरफ से पेशेंट्स की फैमिलीज की तरफ से वो कंप्लेंट्स आपके लिए कैसे हेल्प हो रही वो आपको हेल्प करती है मेंटेनिंग द स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम जो आप मेडिकेशन या जो ट्रीटमेंट हेल्थ केयर सिस्टम में प्रोवाइड कर रही है पेशेंट्स को उनका फीडबैक है ये कंप्लेंट्स ठीक है ये फीडबैक है ठीक है आपने इन कंप्लेंट्स को अवॉइड नहीं करना क्योंकि जो आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं पेशेंट्स को जो आपकी मेडिकेशन जा रही हैं एक हेल्थ केयर सिस्टम में पेशेंट्स की तरफ आप पेशेंट्स उसका फीडबैक दे रही हैं ठीक है सो आइडर योर ट्रीटमेंट इज अफेक्टिव कहाँ पे आपके ट्रीटमेंट में शॉर्टकमिंग्स हैं कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो बच्चे अगर आप इन कंप्लेंट्स को रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे इन मोस्ट अप्रोप्रिएटली अगर आप उन्हें कंसिडर नहीं करेंगे उनकी कंप्लेंट्स को तो हाउ यू आर गोइंग टू मेनटेन द स्टैंडर्ड ऑफ योर हेल्थ केयर सिस्टम how you can improve the quality of the medication and treatment you are providing to a patient in healthcare system theek hai aap agar sirf treatment kari ja rahe hain unko medications provide kar rahe hain apni behalf pe you are performing your duties just but you are not getting the feedback aap feedback nahi le rahe patients ke response ko aap consider nahi kar rahe complaints ko aap consider nahi kar rahe then beta aap kaise apne healthcare system ko improve kar sakte you you cannot improve your healthcare system in the standard of standard and quality of the treatment you are giving to the patient until and unless you are going to respond to the complaints of the patient okay so first point is you are going to maintain the standards of your healthcare system second one is beta you can reduce the frequency of litigation what do you mean by litigation litigation means dispute okay तो बच्चे एक हेल्थ केयर सिस्टम में बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू की कॉम्प्लेक्स सिस्टम है ठीक है मेनी टीम मेंबर्स आर वर्किंग हियर एज अ टीम और फिर एक सिस्टम जो है वो रन हो रहा है ठीक है तो एज फार एज यू आर वर्किंग एज अ टीम तो इसमें डिस्प्यूट्स भी हो सकती हैं ठीक है इसमें ऑब्लिगेशन भी आ सकती हैं ठीक है सो बच्चे थ्रू कंप्लेन्ट्स वट यू कैन डू यू कैन रिड्यूज द फ्रिक्वेंसी ऑफ लिटिगेशन के जो डिस्प्यूट्स आ रही हैं आप इनकी फ्रिक्वेंसी को रिड्यूस कर सकते हैं ठीक है अगर आप कंप्लेंट्स को कंसीडर कर रहे हैं देन बच्चे हेल्प में गेन ट्रस्ट इन द प्रोफेशन अगर आप पेशेंट्स की कंप्लेंट्स को कंसीडर कर रहे हैं उनको एनालाइज uh, कर रहे हैं और उनका उनको उनके फीडबैक को कंसीडर कर रहे हैं यू आर गिविंग इंपॉर्टेंस टू द पेशेंट्स कंप्लेन तो बेटा यू आर मेंटेनिंग ट्रस्ट इन द प्रोफेशन आप अपने प्रोफेशन पे जो एक ट्रस्ट है पेशेंट्स को उनकी फैमिलीज को हेल्थ केयर वर्कर्स को आपस में ये जो एक इंटरेक्शन है इसमें एक जो ट्रस्ट का एलिमेंट है वो मेंटेन रहता है ठीक है 
पेशेंट्स को भी ये ट्रस्ट होता है कि हाँ हमारी बात सुनी जा रही है ठीक है या हमारे फीडबैक को या हमारी कंप्लेन्स को इम्पोर्टेंस दी जा रही है सिस्टम में ठीक है सो इन दिस यू कैन मेंटेन ट्रस्ट इन द प्रोफेशन देन बच्चे यू कैन इंकरेज सेल्फ असेसमेंट आप अपनी सेल्फ असेसमेंट एज हेल्थ केयर वर्कर की हर हेल्थ एवरी हेल्थ केयर वर्कर शुड असेस सेल्फ असेस मीज हिमसेल्फ ठीक है हर हेल्थ केयर वर्कर को खुद को असेस करना है सेल्फ असेसमेंट करनी आप इस ट्रेडिशन को इस ट्रेंड को प्रमोट करेंगे ठीक है टू कंप्लेन अगर आप फीडबैक पेशेंट की को कंसीडर नहीं करेंगे तो आप अपने आप को कैसे सेल्फ असेस करेंगे अगर आप किसी उसमें रहेंगे कि नहीं आई एम अ हेल्थ केयर वर्कर आई एम अ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस डॉक्टर एंड आई एम नॉट गोइंग टू सेल्फ असेस माई सेल्फ आई एम राइट अगर आप खुद को ही राइट करेंगे तो यू आर नॉट गोइंग टू इम्प्रूव योर सेल्फ आपने आपको इम्प्रूव नहीं किया इम्प्रूव को आप कैसे कर सकते हैं अपनी सेल्फ असेस में ठीक है और अगर आप पेशेंट्स की फीडबैक को कंसिडर करेंगे ओनली देन यू कैन इम्प्रूव योर सेल्फ देन बचे दिस सिस्टम ऑफ कंप्लेट कंप्लेट कंसिड्रेशन हेल्प प्रोटेक्ट द पब्लिक ठीक है पब्लिक को प्रोटेक्ट करने का एक फैक्टर है ये कि यू आर कंसिडरिंग द कंप्लेट्स एंड फीडबैक ऑफ द पेशेंट यू आर प्रोटेक्टिंग द पब्लिक ठीक है सो दीज आर दिस इज ऑल अबाउट द कंप्लेट्स सो बच्चे द सेकंड पॉइंट इन मैनेजिंग द ट्रेनिंग द रिस्क इज फिटनेस टू प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट तो जी हाउ यू कैन मेंटेन द फिटनेस ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम एक हेल्थ केयर सिस्टम की फिटनेस को आप कैसे मेंटेन कर सकते हैं यू यू रिक्वायर थ्री फैक्टर्स यू रिक्वायर थ्री कंपोनेंट्स टू मेंटेन द फिटनेस ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम और ये थ्री कंपोनेंट्स क्या है फर्स्ट वन इज बेटा क्रीडेंशियलिंग ठीक है व्हाट डू यू मीन बाय क्रीडेंशियलिंग क्रीडेंशियलिंग का मतलब ये है फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन यू हैव गेन योर ग्रेजुएशन और जहाँ से आपने डिग्री ली है जहाँ से आपने अपनी स्टडीज कंप्लीट की हैं आइजर डेट इंस्टीट्यूशन इज रजिस्टर्ड ठीक है आइजर डेट इंस्टीट्यूशन इज रिकोगनाइज विद पी एम सी जैसे हम कहते हैं पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल हमारी है ठीक है तो आइजर डेट इंस्टीट्यूशन इज रजिस्टर्ड और रिकोगनाइज तो ये क्रीडेंशियलिंग है कि हम अपने हेल्थ केयर सिस्टम में वेन यू आर गोइंग टू हायर अ हेल्थ केयर वर्कर इन योर हेल्थ केयर सिस्टम यू आर गोइंग टू यू आर गोइंग टू मेक श्योर दैट आइजर द हेल्थ केयर वर्कर यू आर हायरिंग इज क्रीडेंशियलाइज जो क्रीडेंशियलाइज है वो किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन से तो नहीं है जो पी एम सी से रिकगनाइज नहीं है जो रजिस्टर्ड नहीं है तो क्रीडेंशियलिंग ये होती है कि आप पहले ये देखें कि आइजर जो हेल्थ केयर वर्कर आप रखने जा रहे हैं इज देट the health care worker is that uh, having the authentic uh, degree theek okay? hai so the next step here is beta accreditation what is accreditation accreditation means after getting your studies aap jis institution mein kaam kar rahe hain as a health care worker aap jis system mein kaam kar rahe hain beta either wo system ek authentic system hai theek okay? hai wo recognized hai this is accreditation then is the registration बच्चे पहले आ जाती है क्रीडेंशियलिंग क्रीडेंशियलिंग के जहाँ से आपने अपनी स्टडीज कंप्लीट की उस इंस्टीट्यूशन की ऑथेंटिक ऑथेंटिकेशन देन इज द एक्रेडिटेशन एक्रेडिटेशन जिस इंस्टीट्यूशन में आप काम कर रही हैं आई दर डेड इंस्टीट्यूशन बीइंग रिकग्नाइज और वो इंस्टीट्यूशन ऑथेंटिक इंस्टीट्यूशन है ठीक है देट इज एक्रेडिटेशन इन मैम ये दोनों सेम नहीं है बेटा क्रीडेंशियलिंग में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि जहाँ से आपने स्टडीज कम्प्लीट की है ठीक है उस इंस्टीट्यूशन की रिकोगशन का पूछिए इन एक रेडिटेशन इज कि आप जिस सिस्टम में काम कर रही हैं वो सिस्टम आइजर ऑथेंटिक और रजिस्टर्ड है ठीक है एंड देन आप ये चीजें जब सिलेक्ट कर लेते हैं ये चीजें चेक कर लेती हैं देन यू आर गोइंग टू रजिस्टर अ हेल्थ केयर वर्कर फिर आप रजिस्ट्रेशन करती हैं कि दिस पर्सन इज नाउ दिस हेल्थ केयर वर्कर इज नाउ पार्ट ऑफ माई हेल्थ केयर सिस्टम ठीक है सो बेटा दिस इज अ प्रोसेस ये एक प्रोसेस है ये एक प्रॉपर चैनल है जिसके थ्रू आप हाइकिंग करते हैं अपनी हेल्थ केयर वर्कर ठीक है तो अगर आपने ये चेक करना है आइजर आपने अपने हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं अपने हेल्थ केयर सिस्टम की फिटनेस को चेक करना है तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपने जो हेल्थ केयर वर्कर्स अपनी इंस्टीट्यूशन में हायर किए हुए हैं जो काम कर रही हैं एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स उनकी क्रीडेंशियलिंग तो आपने करनी है एक रेडिटेशन करनी है एंड देन यू आर गोइंग टू चेक के आइजर दे आर रजिस्टर्ड और नॉट और रजिस्टर्ड हेल्थ केयर वर्कर ही रिस्पॉन्सिबल है कि वो कोई प्रोसीजर की तरफ जाए या वो मैनेजमेंट की तरफ जाए 
ठीक है क्योंकि अगर कोई ऐसा इवेंट होता है अनएक्सपेक्टेड इवेंट होता है और जब आप उसका सारी की सिचुएशन देखते हैं और बैकग्राउंड ऑफ द इवेंट देखते हैं और आप देखते हैं कि जो हेल्थ केयर सिस्टम इसमें इन्वॉल्व था वो रजिस्टर्ड ही नहीं था तो ये उस इंस्टीट्यूशन की उस अदारे की जो है वो गफलत होती है ठीक है दिस इज समथिंग लैक ऑफ द लैक ऑफ ऑथेंटिकेशन ऑफ द सिस्टम हेयर और द इंस्टीट्यूशन इन विच यू आर सो बेटा दीज थ्री स्टेप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज द फिटनेस ऑफ हेल्थ केयर पर्सन देर इज प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड सेल्फ असेसमेंट हाउ यू आर गोइंग टू सेल्फ असेस योर सेल्फ एज अ प्रोफेशनल वर्कर ठीक है सो बट बच्चे एस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपने सेल्फ असेसमेंट कैसे करनी होती है उसमें आपने पढ़ा था फिटीक स्ट्रेस मेडिकेशन इलनेस वो सारे पॉइंट्स थे इन द सेम वे बच्चे यहाँ पे आपने सेल्फ असेसमेंट बींग अ प्रोफेशनल अपनी कैसे करनी है रूल ऑफ फटीक एंड फिटनेस टू प्रैक्टिस ठीक है स्ट्रेस एंड मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स आपने ये देखना है आइडर जो हेल्थ केयर वर्कर हु इज ऑन ड्यूटी इज हैविंग एनी स्ट्रेस और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स ठीक है वर्क इन्वायरमेंट इन वर्क ऑर्गेनाइजेशन इज द इन्वायरमेंट इन विच हेल्थ केयर वर्कर इज परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज इज सुटेबल फॉर द वर्कर ठीक है वो सुटेबल है सुपरविजन आइडर जो हेल्थ केयर वर्कर काम कर रहा है वहां पर उसको सुपरवाइज किया जा रहा है ठीक है एंड द लास्ट वन इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज बच्चे कम्युनिकेशन आपने ये देखना है कि आपकी हेल्थ केयर सिस्टम में या जो आप मैनेजमेंट या जो ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं अपने पेशेंट्स को उनमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल है कम्युनिकेशन का वी आर गोइंग टू मेक श्योर दैट वे ऑफ कम्युनिकेशन और द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यू आर हैविंग विद द पेशेंट इज आइडर अप्रोप्रिएट फॉर द पेशेंट फिजिबल फॉर द पेशेंट आपने ये देखना है कि जो आप कम्युनिकेशन का मीन्स एडॉप्ट कर रहे हैं आइडर वो पेशेंट के लिए सुटेबल है कि नहीं है तो वट आर द परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स हेयर बच्चे जब आपने मैनेज करना है क्लिनिकल रिस्क को तो वट आर द पॉइंट्स यू हैव टू पे अटेंशन टू नंबर वन इज यू आर गोइंग टू यू हैव टू नो हाउ टू रिपोर्ट लोन रिस्क आपको पता हो कि एक वर्क प्लेस में जब आप काम कर रहे हैं और कोई इवेंट अनएक्सपेक्टेड या कोई हेजर्ट या एडवर्स इवेंट अगर होते हैं हाउ यू आर गोइंग टू रिपोर्ट दैट रिस्क फॉर हेजर्ट आप उसको रिपोर्ट कैसे करें ठीक है so the first point here is you must know how you are going to report that risk or hazards in the workplace then bache you have to maintain and you have to keep accurate and complete medical record aapne apne medical records ko uh, maintain rakhna hai you have to uh, maintain ki uh, you have to keep accurate and complete medical record bache you are, you have to mute yourself theek hai agar aapne baat kari hai to unmute kare otherwise keep yourself mute there should be no interruption in the class aapko pata hona chahiye ki bachcho aapne apne aap ko khud ko mute rakhne and when you are going to ask something to phir aapne unmute karna otherwise no no interruption should be there in the class so the first point here is how you are going to report known risk or hazards in the workplace agar workplace se koi unexpected event hua hai to aapne usko report kaise karna hai you are going to keep accurate and complete medical record aapne apne medical record ko complete rakhna hai ye nahi karna ki aapne patient ko analyze kar liya examine kar liya evaluate kar liya uske baad aapne uska treatment shuru kar diya aap usko treatment de rahe hain but you are not getting the feedback from the patient aap patient se koi feedback nahi le rahe theek hai aap uska medical record uska jo vitals hote hain what are the vitals here एनी स्टूडेंट प्लीज टेल मी वट आर दाइटल्स इन हेल्थ केयर सिस्टम हेल्थ केयर में बच्चे कौन से वाइटल्स होते हैं मेन वाइटल जिनको आप जिनका आपने रिकॉर्ड रखना होता है किसी भी वाइटल साइंस वाइटल साइंस ब्लड प्रेशर होता है रेस्पिरेशन वेरी गुड पल्स रेट वेरी गुड हार्ट रेट पल्स रेट वट अबाउट रेस्पायरिंग यस मैम रेस्पायरेशन ब्लड प्रेशर ओके थैंक यू ओके बच्चे तो ये वाइटल होते हैं आपने ड्यूरिंग द मैनेजमेंट ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट आपने पेशेंट्स के मेडिकल रिकॉर्ड उनके वाइटल्स का रिकॉर्ड अपना एक्यूरेट रखो ठीक है सो यू कैन व्हाई इज दैट इंपॉर्टेंट कीपिंग द मेडिकल रिकॉर्ड इज इंपॉर्टेंट बच्चे ताकि आप एनालाइज कर सकें असेस कर सकें आइडर जब पेशेंट आया था आपके पास तो उसके वाइटल्स क्या थे और अब आफ्टर ट्रीटमेंट या ड्यूरिंग ट्रीटमेंट उसमें कोई इम्प्रूवमेंट आ रही है तो बेसिकली ये मकसद होता है ठीक है okay the third point here is self assess you are going to self assess yourself as a health care worker either you are having adequate knowledge and skills regarding the procedure aapko pata hone chahiye ki jo procedure aap apply karne ja rahe hain patient ko ya jo treatment aap de rahe hain patient ko uske bare mein aapko knowledge aur skills jo hai wo adequate hain 
ठीक है यू कैन प्रोसीड विद द प्रोसीजर अगर आपके पास एडिक्वेट नॉलेज और स्किल्स नहीं है आप प्रोसीड ही ना करें उस प्रोसीजर की तरफ ठीक है बिकॉज इट कैन कॉज हार्म टू द पेशेंट ठीक है सो फर्स्ट पॉइंट इज हाउ टू रिपोर्ट सेकेंड पॉइंट इज कीप एकट एंड कम्प्लीट मेडिकल रिकॉर्ड third point is you are going to self assess yourself for the procedure in the uh, in the next point is whether you are going to participate in meetings aapne un seminars mein un meetings mein un discussions mein participate karna hai jisme risk management ko discuss kiya ja raha hai aur patient safety ke bare mein discussion ho rahi hai aur measures jo hai dikhane ki ja rahe hain ki ye measures adopt kar ke hum patient safety ko इम्प्रूव कर सकते हैं और रिस्क मैनेजमेंट में ये फैक्टर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सो एज अल्थ केयर वर्कर आपको ऐसी सेमिनार्स में ऐसी मीटिंग्स में ऐसी डिस्कशंस में ऐसी ट्रेनिंग्स लेनी चाहिए जिसमें रिस्क मैनेजमेंट को डिस्कस किया जाए देन यू आर गोइंग टू रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली टू पेशेंट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बचे आपने पेशेंट और फैमिलीज उनकी कंप्लेन्स को रिस्पॉन्ड करना है उनके जो एडवर्स इवेंट्स से रिलेटेड उनके पॉइंट्स हैं उनके फीडबैक हैं उनको रिस्पॉन्ड करना है अप्रोप्रिएटली ताकि अगर किसी लेवल पे कहीं एडवर्स इवेंट अगर हुआ है या शॉर्ट टर्म आई हैं तो अगर आप जितनी द अर्ली यू विल रिस्पॉन्ड टू द पेशेंट एंड द पेशेंट फैमिलीज द अर्ली यू कैन डायग्नोज द रिस्क फैक्टर देयर आप जल्दी से डायग्नोज कर लेंगे कि ये रिस्क फैक्टर है और इसकी वजह से ये इवेंट अगर हुआ है सो द अर्ली यू आर गोइंग टू रिकगनाइज द द शॉर्ट टर्म इंग्स रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व इन द इवेंट द अर्ली यू कैन मैनेज द इवेंट ठीक है and the last one is which you are going to respond appropriately to the complaints aapne patient ko patient families ko respond karna as a whole unki jo complaints hain aapne unko respond karna theek hai so these are six points which you are going to make sure ki aap in points ko follow kare taki aap risk management ko improve kar sake aur patient safety mein these points are very helpful in controlling the incidence of any adverse event so uh, your healthcare system is just like a uh, teamwork as i have already told you different healthcare professionals are working here working here so it is an interaction between different healthcare workers who are performing their duties individually and running this healthcare system okay so different individuals kaam kar rahe hain lekin sab apni apni duty perform kar rahe hain aur collectively ek ye interaction hai sab team members ke darmiyan in this is how you are running the system so a healthcare team is all of the people who provide care and services to patients every employee at a healthcare facility is a member of a healthcare team okay so har wo employee jo yahan pe healthcare system mein kaam kar raha hai wo is healthcare team ka member hai either ek nurse hai either ek pharmacist hai either physiotherapist physician surgeon or paramedics everyone is involved there either jo aapka staff hai theek hai तो ये सारे मेंबर्स ये सारे इंडिविजुअल्स जो हैं ये मेंबर हैं इस हेल्थ केयर टीम के ठीक है सो व्हाट आर द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हियर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ टीम वर्क इन हेल्थ केयर आपने देखा है कि हर ये टीम वर्क है तो इसमें हर एक टीम मेंबर की अपनी इंपॉर्टेंस है और क्या इंपॉर्टेंस है यू मस्ट रिकगनाइज आप वंस यू विल रिकगनाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ ईच टीम मेंबर देन यू कैन रन द सिस्टम स्मूथली अगर आप सिर्फ अपनी इंपॉर्टेंस या एक टीम मेंबर की इंपॉर्टेंस को ही कंसीडर uh, करेंगे और बाकी टीम मेंबर्स को आप कंसीडर करेंगे दैट दे आर नॉट वर्दी इनफ सो हाउ यू कैन रन अ स्मूथ हेल्थ केयर सिस्टम टीम वर्क में दिस इज द थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्या आप रिकग्नाइज करें एक्सेप्ट करें इस बात को दैट एवरी टीम मेंबर इन हेल्थ केयर सिस्टम इज इक्वली वर्दी ठीक है हर एक की अपनी वर्थ है हर एक की अपनी इंपॉर्टेंस so then what we are going to uh, consider is how to be an effective team here now jab aapko pata chal gaya ki har team member ki apni importance hai har team member ke individual task hai individual duties hai jo usne perform karni hai only then aap ye analyze kar sakenge ki aap ek effective team player kaise ban sakte hain theek hai how you can perform your duties smoothly and then you are going to recognize uh, you recognize you will be a team member as a medical student and right now agar aap ek professional nahi hai you are a medical student also you are a medical student right now but you must know ki as a medical student aapki kya duty hai is health care team mein is team uh, ke member hain aap as a health as a medical student theek hai yes sariba you want to ask anything ma'am main nahi keh raha hu beta there is distortion in your voice 
एक बजे में क्लास है कैन आई अगर आप ओवरलैप तक ये नहीं है कि लेक्चर्स आपके ओवरलैप पूरे पिछले फिफ्टी टू के साथ यू आर ज्वाइन द क्लास नाउ यू कैन ज्वाइन योर नेक्स्ट क्लास नो प्रॉब्लम एक ही क्वेश्चन मुझे बार बार नहीं करी ये मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया है कि इस प्रॉब्लम का इस इशू का क्या सोल्यूशन है सो यू आर जस्ट गोइंग टू फॉलो द राइट यू आर नॉट गोइंग टू आस्क मी अगेन एंड अगेन सो बींग इन अफेक्टिव टीम प्लेयर बट यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड हेयर इन दिस टॉपिक द रूल ऑफ टीम मेम्बर्स क्या टीम हेल्थ केयर टीम में इंडिविजुअल टीम मेम्बर्स का क्या रोल है ठीक है एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि हर टीम मेम्बर जो है उसकी अपनी ड्यूटीज हैं उसकी अपनी वर्क है तो जब आप एक्सेप्ट कर लेंगे कि हर टीम मेम्बर की अपनी वर्क है और अपनी ड्यूटीज हैं अपनी इंपॉर्टेंस है इक्वली इम्पॉर्टेंट है हर टीम मेम्बर तो फिर बच्चे आपको पता होगा कि हर टीम मेम्बर का क्या रोल है ठीक है तो यू कैन एक्सेप्ट कि उसकी उस मेंबर का ये रोल है मेरा ये रोल है ठीक है एंड हाउ यू मस्ट नो कि हाउ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स आपके साइकोलॉजिकल और इमोशनल फैक्टर्स जो हैं वो टीम इन डायरेक्शन में कैसे अफेक्ट करते हैं और आपके जब एक टीम में आप काम कर रहे होते हैं तो उसमें जो आउटकम आ रहा होता है रिजल्ट आ रहे होते हैं बच्चे तो उन रिजल्ट पे ये साइकोलॉजिकल फैक्टर्स कितने अफेक्ट कितने अफेक्टिव हैं ठीक है एज अ टीम उस रिजल्ट पे अब आप एक टीम एज अ हेल्थ केयर वर्कर आप एक टीम के तौर पे काम कर रही है बच्चे तो अगर एक हेल्थ केयर वर्कर इफ एनी वन ऑफ द हेल्थ केयर टीम मेंबर इज अंडर स्ट्रेस ठीक है अगर वो स्ट्रेस में है एनजाइटी में है ठीक है तो वो अपना फंक्शन जो है वो उस तरह अपनी ड्यूटीज परफॉर्म नहीं कर पाएगा ठीक है सो वहाँ पे जो शॉर्टकमिंग्स आई ठीक है एज अ टीम मेंबर एज अ एज अ होल अगर आप टीम के तौर पे काम कर रहे हैं तो आप एनालाइज करेंगे कि ये शॉर्टकमिंग्स क्यों आई हैं कौन से साइकोलॉजिकल फैक्टर्स थे जो अफेक्ट कर रहे हैं किस टीम मेंबर को और हमारी एज अ होल टीम के रिजल्ट्स जो हैं उससे अफेक्ट हो रहे हैं ठीक है आइधर वो एक इंडिविजुअल टीम मेंबर के से अफेक्ट कर रहे थे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स एक इंडिविजुअल जो है वो अफेक्ट हो रहा था उन फैक्टर से बट एज अ होल क्या हो रहा था कि आपकी टीम आपका हेल्थ केयर सिस्टम उससे अफेक्ट हो रहा था ठीक है तो यू मस्ट रिकग्नाइज के वट आर देट साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो अफेक्ट कर सकते हैं आपके टीम इंटरेक्शन को एज अ रिजल्ट आपके हेल्थ केयर सिस्टम को और इन रिजल्ट को तो द नेक्स्ट पॉइंट हेयर इज द इम्पेक्ट ऑफ चेंज ऑन टीम्स जो चेंज आ रहा है किसी भी पॉइंट पे किसी भी टीम मेंबर की ड्यूटीज में जो चेंज आ रहे हैं वो एज अ होल टीम पे कैसे अफेक्ट कर रहे आपने ये कंसीडर करना है द रोल ऑफ पेशेंट इन द टीम आप जब एज अ हेल्थ केयर वर्कर एक टीम के तौर पे काम कर रहे हैं हेल्थ केयर सिस्टम में तो यहाँ पेशेंट का भी वही इक्वली रोल है जो आपका एज अ हेल्थ केयर वर्कर रोल है ठीक है जो इंडिविजुअल टीम मेंबर का एज अ हेल्थ केयर वर्कर रोल है वही पेशेंट का भी उतना ही इम्पोर्टेंट रोल है ठीक है अगर पेशेंट ही अंडर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है अंडर साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है ट्रोमा में है तो आप पेशेंट को जो भी ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो उतनी इफेक्टिव तो नहीं होगी ना तो एज अ रिजल्ट जो आपकी टीम है उसके रिजल्ट्स और आउटकम्स जो आ रही हैं वो उससे अफेक्ट होंगे तो जब आप एज अ टीम काम कर रहे होते हैं तो ना सिर्फ आपने हेल्थ केयर वर्कर्स को देखना है उनकी ड्यूटीज को देखना है आपने उन साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को भी एनालाइज करने जो अफेक्ट कर रहे हैं आपके टीम मेंबर्स को या आपके पेशेंट को और इनकी वजह से आपके जो हेल्थ केयर सिस्टम में चेंज आ रहे हैं और इनकी वजह से आपका आपके जो मैनेजमेंट प्लान था वो एडवर्स इवेंट्स की तरफ लीड करे तो आपने इन सबको एनालाइज करना है वंस आप इसको असेस कर लेंगे द अर्ली यू कैन मूव टूवर्ड्स द ट्रीटमेंट आप जल्दी उसको मैनेज कर लेंगे और जितनी जल्दी आप मैनेज करेंगे उतने हेजर्ट्स और उतने एडवर्स इवेंट्स के चांसेस क्या होंगे कम होंगे द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीम्स इन हेल्थ केयर सिस्टम तो बच्चे आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू कि जब एज अ टीम आप काम कर रहे हैं तो इसमें डिफरेंट स्पेशलिटीज के लोग काम कर रहे हैं ठीक है सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीम्स आर वर्किंग इन हेल्थ केयर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अफेक्टिव टीम देन यू विल स्टडी हेयर व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफेक्टिव टीम एक अफेक्टिव टीम के क्या करेक्टरिस्टिक्स uh, होती हैं हमने इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस हाई रिलायबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन ठीक है सो बच्चे हमने वहाँ पे डिस्कस किया था कि इस इन ऑर्गेनाइजेशन को ही क्यों हाई रिलायबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन कहा ठीक है वाई दे आर नेम्ड एज हाई रिलाई हाई रिलायबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी कौन सी खसूसियाँ होते हैं उनमें ठीक है तो इसी तरह हम देखेंगे कि एक अफेक्टिव टीम की क्या करेक्टरिस्टिक्स होती है ठीक है 
then we are going to study here how one's values and assumptions affect interaction with others. But the values of the cultural values, hai, behavioral values, hai, or social values. Hai. So values can be cultural values, social values, behavioral values, or assumptions. What are your assumptions regarding other healthcare uh, members, ya patient ke lihaz se ya unki families ke bare mein theek hai so jo aap assumptions bana rahi hain ya jo aap so you are overthinking your values either cultural values social values behavioral values ye sari cheeze interact kar rahi hain aapke procedures ke sath aapki management plan ke sath aur as a whole ye aapke healthcare system ko ye sari cheeze affect kar rahi theek hai so uh, when you are working in a healthcare system you are not going to just uh, give importance to your treatment or management plan. Okay, you are not just going to deal with the treatment issues and patients issues. No, आपको ये सारे issues के साथ deal करना होते हैं as a whole. फिर आपको जो है वो results मिलते हैं और फिर आपको पता चलता है कि कहाँ पे आपकी healthcare system में shortcomings थी. Any problem till here? Any student want to ask anything? Is everything clear? Yes, ma'am. Okay. Any slide, any point you want me to repeat? Okay, now uh, using the Pauline teamwork principles, you can promote effective healthcare. Uh, if we are going to uh, study the characteristics of an effective team, effective healthcare uh, system, so we have to see which principles are principles which we need to promote to gain an effective healthcare system. Okay, so what you can do. Uh, first one is you can improve your communication techniques. I have already explained you in the previous lectures that you can your communication gap. And this communication gap between patients and healthcare workers, which this is one of the most important reasons why uh, patients who have adverse events or complications ki taraf lead. Karte so, you have this communication gap. Ko improve karna hai ab is communication gap ko aap kaise improve kar sakte hain by improving the communication techniques aapne apni techniques jo aap communication ki use kar rahe hain unko improve kar rahe hain ab aap dekhiye bachche jab aap uh, let's take an example i am giving you an online class main aapko online class de de rahi hu deliver kar rahi hu lecture agar mera aapke sath communication barrier hi hoga if i am just trying to teach you in english aur main aapko kisi aur language mein communicate kar rahi hu aapke sath is it uh, will it be feasible for you to understand me? Kya puri pure lecture ko pure jo me topic aapko samjhana cha rahi hu us point ko kya understand kar payenge? No ma'am. No. In the same way bache jab ek patient aapke paas aata hai from the examination examination aapka observation se start hota hai aap observe kar rahe hain patient ko from the very first step till your management plan or even ke aap jab usko home plan leti hai is to run the sari steps in the aapke interaction ke with the patient in sub me the most important thing is your communication the way of communication the means of communication ke aap either and you are responsible for explaining each and every thing in each and every step of your management aapki responsibility hai ki aapne har ek point patient ko explain karna hai patient ko batana hai and what how you are going to communicate you can the most feasible way to communicate with it, which is feasible for it. You have to think impression of your reputation or what's your reputation or what's your impression there. You have to see that the patient is understanding. So you are going to use the most appropriate means of communication and the means of communication that is appropriate for the patient in his or her family. Patient के लिए और उसकी family के लिए जो appropriate होगा आप वो communication techniques में करेंगे. Second point is you are going to resolve the conflicts. जो conflicts आ रही हैं, जो disputes आ रही हैं, आपने उनको resolve करने हैं. और ये कैसे resolve होंगे बच्चे? जब आप healthcare system में management की तरफ जा रहे हैं और procedures की तरफ जा रहे हैं और वो सारे steps follow कर रहे हैं. During that 
पेशेंट्स के फीडबैक भी आएंगे आपके पास ठीक है और आपके जो और हेल्थ केयर वर्कर आपके साथ काम कर रहे हैं उनके फीडबैक भी आएंगे आपके पास तो अगर आप उन फीडबैक्स को कंसीडर करेंगे उन कंप्लेंट्स को कंसीडर करेंगे तो ही आप इन जो शॉर्ट कमिंग्स हैं आपके हेल्थ केयर सिस्टम में या आपके प्रोसीजर में उनको भी आप इम्प्रूव करेंगे और साथ साथ जो डिस्प्यूट्स और कन्फ्लिक्ट आ रही हैं एक दूसरे के दरमियान आइधर पेशेंट और डॉक्टर में आ रही हैं आइधर एक हेल्थ केयर वर्कर की दूसरे हेल्थ केयर वर्कर के साथ कन्फ्लिक्ट आ रही उनको रिजोल्व आप किस तरह कर सकते हैं बाय डीलिंग विद द कंप्लेन बाय कंसिडरिंग द कंप्लेन बाय कंसिडरिंग द फीडबैक हर किसी के फीडबैक को कंसिडर करें ठीक है पर उसको फिर प्रॉपरली एनालाइज भी करें असेस भी करें कि कहाँ पे प्रॉब्लम थी हु इज एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल एंड हाउ दिस अकर ठीक है हाउ दिस एडवर्स इवेंट अकर तो जब आपको पूरी सिचुएशन का पता होगा ओनली देन यू कैन रिकगनाइज दिस नेक्स्ट बच्चे यू आर गोइंग टू यूज म्यूचुअल स्पोर्ट टेक्निक्स वट यू मीन बाय म्यूचुअल स्पोर्ट टेक्निक्स म्यूचुअल स्पोर्ट टेक्निक्स मीन्स कि आप एक दूसरे को म्यूचुअली सपोर्ट करें ठीक है जब आप एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और स्पोर्टिव टेक्निक्स की तरफ जाएंगे यू कैन इम्प्रूव योर हेल्थ केयर सिस्टम इन अ बेटर वे इन टेन यू आर गोइंग टू चेंज एंड ऑब्जर्व बिहेव चेंजिंग एंड ऑब्जर्विंग बिहेवियर आप लोगों दूसरे हेल्थ केयर वर्कर्स के अपने पेशेंट्स के उनकी फैमिलीज के बिहेवियर्स को ऑब्जर्व करें ठीक है और चेंज को ऑब्जर्व करें कि ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट उनके बिहेवियर्स में जो चेंज आ रहा है ठीक है उसको ऑब्जर्व करें हर इंसिडेंट के साथ हर इवेंट के साथ ठीक है टाइम के साथ उनके जो बिहेवियर्स में चेंज आ रहा है उसको ऑब्जर्व करें और ओनली देन यू कैन रियलाइज कि आप जो ट्रीटमेंट दे रही हैं या जो मैनेजमेंट आपकी है आपके हेल्थ केयर सेटअप में चल रही है आइडर उससे पेशेंट सेटिस्फाई है वो उसके बिहेवियर से ही आपको पता चल जाएगा पेशेंट की फैमिलीज के बिहेवियर से आपको पता चल जाएगा कि आइडर आपका हेल्थ केयर सेटअप जो है वो पेशेंट उससे सेटिस्फाई है कि नहीं है उसकी फैमिली सेटिस्फाई है कि नहीं है ठीक है और आपके जो और टीम मेंबर्स हैं हेल्थ केयर टीम मेंबर्स हैं आइडर वो आपसे सेटिस्फाई हैं आपके काम से सेटिस्फाई हैं इस सेटअप से सेटिस्फाई हैं so you are going to improve your communication techniques theek hai you are going to resolve conflicts you are going to apply mutual support techniques and you are going to observe a, the changing behaviors okay okay then uh, medical students can apply team work principles in their interactions with other students in to observing and being part of health care teams ab uh, bachche aap soch rahe honge ki abhi to hum medical students hain hamara abhi koi role nahi hai patient safety ke sath until and unless we are going to apply all this professionally ab jab tak hum professional setup mein mein hi chale jaate hain hamara is sabse koi concern nahi no okay as a medical student you can apply all these principles आप जब हॉस्पिटल्स uh, में जाते हैं रोटेशन पे जाते हैं ऑब्जर्व करते हैं यू पीपल गो फॉर रोटेशन आप जाते हैं रोटेशन पे हॉस्पिटल में फिलहाल तो नहीं गए मैं ओके okay, आप तो भी कोविड की वजह से नहीं जा रहे हैं uh, पहले आप जाते थे हैव यू डन योर मेडिसिन वार्ड हैव यू डन द रोटेशन मैम एक दफा भी नहीं गए हम तो yes. ओके सो बच्चे बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट जब आप रोटेशंस पे जाते हैं वार्ड्स में जाते हैं विजिट करते हैं तो आप ये सारे आप प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे होते हैं बिकॉज आप जिस सेटअप में गए हैं हॉस्पिटल में गए वार्ड्स में गए वहाँ पे जो पेशेंट्स हैं उनको तो नहीं पता यू आर अ मेडिकल स्टूडेंट वो तो आपको एज अ डॉक्टर ही कंसिडर करेंगे ना सो वट यू आर गोइंग टू डू देयर आपने वहाँ पे सारे अपने प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है वहाँ पे आपका पेशेंट्स के साथ भी इंटरेक्शन होगा आपका दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी इंटरेक्शन होगा आपका अपने सीनियर्स के साथ भी इंटरेक्शन होगा सो थ्रू ऑब्जर्विंग एंड बींग पार्ट ऑफ हेल्थ केयर टीम मेंबर आपको अपनी ड्यूटीज का पता होना चाहिए कि एज अ मेडिकल स्टूडेंट आपकी क्या ड्यूटीज हैं और कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो आपने फॉलो करनी है वेन यू आर गोइंग टू विजिट योर हेल्थ केयर सिस्टम और हेल्थ केयर सेटअप में जब वार्ड्स में आप रोटेशन पे जाएंगे तो कौन से प्रिंसिपल्स ऐसे हैं जिनको आपने ऑब्जर्व करना है और जिनको आपने फॉलो करना है ड्यूरिंग योर रोटेशन ड्यूरिंग योर इंटरेक्शन विद योर पेशेंट्स एंड योर सीनियर्स और योर मेडिकल स्टाफ ओके सो प्रैक्टिकल टिप्स मेडिकल स्टूडेंट्स कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग नाउ टू इंक्लूड टीम वर्क इंक्लूड ऐसी कौन सी टिप्स हैं बच्चे यू कैन फॉलो Uh, number one, always introducing yourself to the team. Whenever you are going to interact with the patient, either patient, you are a medical student, and you have to tell him that I am a medical student, and you have to introduce him. You have to give him some consent. No, 
यू आर अ पार्ट ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम तो आपने बींग अ मेडिकल स्टूडेंट पेशेंट को इंट्रोड्यूस करने दैट यू आर अ मेडिकल स्टूडेंट और आप किस लेवल के मेडिकल स्टूडेंट हैं और आपका uh, इस फील्ड से क्या एक रिलेशन है ठीक है सो वेन एवर यू इंटरेक्ट विद पेशेंट फर्स्ट पॉइंट देर इज बेट ऑफ सबसे पहला पॉइंट ये कि हमेशा अप्रोच करें फ्रॉम द राइट साइड ठीक है पेशेंट की राइट right साइड से अप्रोच अप्रोच करते हैं हमेशा आइजर यू आर इन द वर्ल्ड आइजर इन यू आर इन द जहाँ पे भी आप हेल्थ केयर सिस्टम में अपने क्लिनिक में है जहाँ पे भी है हमेशा पेशेंट को राइट साइड से अप्रोच करें ठीक है जब आप अप्रोच करें उसके बाद अपने आप को इंट्रोड्यूस करें दैट माई नेम इज डॉक्टर दिस आई एम अ स्टूडेंट ऑफ फाइनल ईयर ठीक है आई एम फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूशन उसके बाद उसको एक्सप्लेन करें कि आप क्या करना चाह रहे हैं मैं आप डॉक्टर को एक्सप्लेन करें और उसकी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करेंगे नहीं कि जैसे इंग्लिश में आप उसको एक्सप्लेन कर रही है यू आर गिविंग इंट्रोडक्शन आप वहाँ पे पेशेंट के साथ बात कर रहे हैं आपका मकसद आपका ऑब्जेक्टिव वहाँ पे क्या है कि पेशेंट के साथ जो आपका एक गैप है उसको आप मिनिमाइज करें पेशेंट को उस कम्फर्टेबल लेवल पे लेके आए कि वो आपको अपनी जो प्रॉब्लम है वो बता सके ठीक है सो फर्स्ट अप्रोच फ्रॉम द राइट साइड फिर पेशेंट को अपने आप को इंट्रोड्यूस करें कि मैं डॉक्टर अपना नेम बताएं मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ मेरा किस अदारे से ताल्लुक है और मैं यहाँ आपके मुआइने के सिलसिले में हूँ ठीक है फिर पेशेंट को इंट्रोड्यूस करने के बाद बचे पेशेंट का कॉन्सेंट लेते हैं ठीक है अगर आप पेशेंट को एग्जामिन करने जा रहे हैं फर्स्ट टेक कॉन्सेंट वट इज कॉन्सेंट परमिशन ले रहे हैं आप पेशेंट से कि मैं आपका मुआइना करने जा रहा हूँ इस मुआइने में आपको मेक श्योर sure, उसको एक्सप्लेन करें कि इस मुआइने में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी तो क्या आपकी तरफ से इजाजत है So first you are going to take consent from the patient. ठीक है ये ethics में आता है. You can never expose the patient. You can never start with your examination until and unless you are you have taken the consent from the patient. जब तक आपने उसको introduce नहीं किया और consent नहीं लिया उसका आप उसको patient को हाथ नहीं लगा सकते आप patient को examine नहीं कर सकते. ठीक है. So these are some ethical points you are going to follow whenever you are going to interact with the patient. Always introduce yourself to the team. Reading back, closing the communication loop. What is the purpose here? आप जो communication loop है उसको close करें. आप उसकी most appropriate language में उससे बात करें. ठीक है? Stating the obvious to avoid assumptions. उसको explain करें कि आप उसके जो आप उसके साथ करने जा रहे हैं जो examination आप करने जा रहे हैं उसको explain करें फिर ताकि जो patient के patient को assumptions हैं या वो जो सोच रहा है कि इससे मुझे कोई तकलीफ तो नहीं होगी कोई harm तो नहीं होगा वो patient avoid वो avoid कर सके. ठीक है Asking questions, checking and clarifying. Patient से बात करें उससे सवाल करें लेकिन सिर्फ सवाल करके आपने उसको रिकॉर्ड नहीं बना लेना अपना मेडिकल ठीक है आपने पेशेंट से पूछा उसको क्या प्रॉब्लम है वो खुद से आपको डायग्नोज करके बीमारी बता रहे तो देट डजेंट मीन कि आपने लिख लिया मेडिकल रिकॉर्ड पे हाँ इसको ये है नो यू आस्क द क्वेश्चन यू आर गोइंग टू चेक एंड क्लैरिफाई अब आपका काम है उसको क्लैरिफाई करना चेक करना प्रॉपर एग्जामिनेशन करेंगे आप फिर अपना डायग्नोसिस बनाएंगे आप ठीक है डेलीगेटिंग टास्क टू पीपल नॉट टू दर आप जो बात कर रहे हैं बच्चे जो आप टास्क परफॉर्म करें या जो टास्क आप दे रहे हैं जो आप आप अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करें आप वो हवा से बातें नहीं करें यू आर गोइंग टू डील विद पीपल देयर यू आर गोइंग टू डील विद पेशेंट्स देयर ठीक है तो आपका मेन कंसर्न ये नहीं है कि आपने बात कर दी अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर दी और चले गए नो आपने मेक श्योर करना है कि जिस जो आपकी ड्यूटी थी आइडर वो आपने properly deliver हुई है जो task आपका आपका था वो perform हो गया है अगले को समझ आया है ठीक है and then clarifying your role at the end आपने जो काम सारा आपने कर लिया examine कर लिया patient को अब खुद को clarify करें कि क्या आपने जो अभी ऐसा medical student role play किया है is that right इसमें कोई shortcomings तो नहीं थी कहाँ पे आपको लग रहा है कि आपकी shortcomings थी और किस level तक आपने अपना task जो है वो with sincerity perform किया है ठीक है, so clarify your role, using objective not subjective language. और वैसे जब आप patient को explain कर रहे हैं, अपना task, अपना role, कि आप उसके साथ क्या करने जा रहे हैं, और आपका क्या यहाँ पे objective है आने का, so आपने उसको किस language में बताना है? Objective language में not subjective, कि आपने अपनी language में नहीं बताना, subjective means you are the subject है, आपने अपनी language में नहीं बताना, objective जो सुन रहा है आपको, उसकी language में बताना, okay? Any problem here? Any problem? No, ma'am. No. Is it is everything clear? Yes, ma'am. Okay. So the next step. Uh, so the next step here is, 
how you can improve the teamwork learning and using people's way bache aap ek comfortable environment patient ki hesitation aur uski fear ko kaise kam kar sakte hain aap uska name le this is the most appropriate way theek hai aur name bhi with respect hai हमारे हेल्थ केयर वर्क सिस्टम में पेशेंट्स के साथ जिस तरह उनको एड्रेस किया जाता है दिस इज नॉट द अप्रोप्रिएट वे आधा पेशेंट के अंदर फियर को हम इसी तरह डाल देते हैं उससे जिस टोन में हम बात करते हैं ठीक है बींग मेडिकल स्टूडेंट बींग मेडिकल हेल्थ केयर वर्कर यू हैव टू कॉल द पेशेंट विद द मोस्ट रिस्पेक्टफुल वे इन अगर उसका नाम फॉर एग्जाम्पल कोई भी नेम है उसका अली है तो आप मिस्टर अली है ठीक है तो आप उसको रिस्पेक्ट दें पेशेंट को ठीक है इससे आप उसकी रिस्पेक्ट सेल्फ रिस्पेक्ट को भी मेंटेन रख रहे हैं आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी मेंटेन रख रहे हैं ठीक है और दूसरा आप उसको एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट भी दे रहे हैं कि जिसमें वो ये सोच रहे हैं कि हाँ मैं इनसे बात कर सकता हूँ ओपन ठीक है सो लर्निंग एंड यूजिंग पीपल्स में बींग असर्टिव बिन रिक्वाइड आपको पता हो कि कहाँ पे आपने एक्सप्लेन करना है कहाँ पे आपने अपने जो पेशेंट को इंट्रोड्यूस करना है अपने आप को यू हैव टू बी यू हैव टू बी असर्टिव बेन रिक्वाइड जहाँ जरूरत है वहाँ पे आपने एक्सप्लेन करना होता है ठीक है इफ समथिंग डजेंट मेक सेंस फाइंडिंग आउट द अदर पर्सन परसपेक्टिव अगर कोई चीज आपको नहीं समझ आ रही आप यू आर दैट थिंग इज नॉट मेकिंग सेंस टू यू वट यू आर गोइंग टू डू You you can take person's perspective. आप दूसरे का किसी और हेल्थ केयर वर्कर का या इवन पेशेंट का पेशेंट की फैमिली का परस्पेक्टिव भी ले सकते हैं ठीक है डूइंग द टीम ब्रीफिंग बिफोर अंडरटेकिंग द टीम एक्टिविटी एंड डी ब्रीफिंग आफ्टर वर्स बच्चे कोई भी प्रोसीजर आपने स्टार्ट करना है या आप ये आप डिसाइड करिए कि ये प्रोसीजर हमने ये मैनेजमेंट पेशेंट को देनी है उससे पहले आप टीम ब्रीफिंग करें ठीक है सारी टीम के साथ कंसल्ट करें ठीक है डिस्कस करें फिर जो आपका डिसीजन है उसको ब्रीफ करें ठीक है उसको ब्रीफ करें एक्सप्लेन करें पूरी टीम को पेशेंट को ठीक है और अगर आ, इन, जब आप वो प्रोसीजर जो है वो परफॉर्म कर लेते हैं उसके बाद भी उसके फीडबैक्स लें तो आप ब्रीफ करें पूरी टीम के साथ ब्रीफिंग करें ठीक है वेन कंफ्लिक्ट अकर्स कंसनट्रेट ऑन वर्ड इज राइट फॉर द पेशेंट नॉट यूज राइट तो जब भी आपको एडवर्स इवेंट आए ये मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि सिस्टम अप्रोच की तरफ जाए पर्सन अप्रोच की तरफ नहीं जाए ठीक है जब भी कोई ऐसा इवेंट होता है अनएक्सपेक्टेड इवेंट होता है तो आपने ये नहीं देखना कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इवेंट या हु इज राइट हु इज रॉन्ग यू आर गोइंग टू सी आपकी प्रियोरिटी ये होनी चाहिए वर्ड इज राइट फॉर द पेशेंट ठीक है हाउ यू आर गोइंग टू प्रियोरिटाइज योर फॉर द कंफ्लिक्ट और द एडवर्स इवेंट यू आर गोइंग टू प्रियोरिटाइज द पेशेंट्स नीड आपने ये देखना है पेशेंट के लिए क्या राइट है ठीक है सो इन दिस पे इफ यू आर वर्किंग इन अ टीम यू कैन इम्प्रूव योर हेल्थ केयर सेटअप ओके नाउ स्टूडेंट्स लेट मी नो इफ एनी प्रॉब्लम हियर नो मैम कोई प्रॉब्लम है तो बता इफ एनी स्लाइड इज नॉट क्लियर यू कैन टेल मी आई कैन एक्सप्लेन यू अगेन Yes, everything clear, students. Any problem in this lecture? No, ma'am. Okay. Now come to today's lecture. Wait, wait, wait for a while. Okay. Now come to today's topic. We have discussed being an effective team member, how you can play the role of a team member, and how you can analyze the different factors that can affect a team. So, what is what is a team? Team is a group of two or more individuals. Okay. A uh, team. You can say that when a group is formed. दो या दो से ज्यादा लोगों का ठीक है वट इज द पर्पज हेयर बच्चे टीम में क्या करना होता है यू आर गोइंग टू इंटरेक्ट डायनेमिकली 
आपने एक दूसरे के साथ क्या करना है यू हैव टू इंटरेक्ट डायनेमिकली आपने हर आ, आपका एक इंटरेक्शन होगा बीइंग द बीइंग मेंबर्स ऑफ द टीम आपने एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना है ओके हैविंग अ कॉमन गोल और मिशन आप एक टीम है आप टीम मेंबर्स जरूर है डिफरेंट लेकिन आप एक ही टीम है तो आपका एक ही गोल होगा और एक ही मिशन होगा ठीक है वेन यू आर गोइंग टू परफॉर्म योर ड्यूटी इफेक्टिवली जब आप अपनी ड्यूटीज को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ परफॉर्म करेंगे तो सिर्फ एक आपकी ड्यूटी अच्छी परफॉर्म नहीं होगी एज अ होल आपका जो टीम वर्क था वो अच्छा परफॉर्म होगा एज अ होल आपकी टीम का जो गोल था जो मिशन था वो अचीव होगा ओके सो परफॉर्मिंग योर ड्यूटीज एफिशियंटली इज नॉट जस्ट योर सक्सेस इट इज अ सक्सेस ऑफ योर टीम ठीक है इट इज अ सक्सेस ऑफ योर हेल्थ केयर से तो स्पेसिफिक टास्क तो हर किसी को टीम टीम मेंबर को हर को हर किसी को असाइन किए जाएंगे स्पेशल टास्क ओके तो से स्पेशलाइजिंग कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स हर किसी की अपनी स्किल्स हैं हर किसी के अपनी नॉलेज है और हर हेल्थ केयर वर्कर अपनी नॉलेज को इम्प्लीमेंट करेगा अपनी स्किल्स को इम्प्लीमेंट करेगा और जहाँ पे आपकी स्किल्स में आपकी नॉलेज में शॉर्टकमिंग्स होंगी देर इज नो शेम इन गेटिंग नॉलेज और इन गेटिंग इन लर्निंग स्किल्स फ्रॉम अदर हेल्थ केयर मेंबर्स ठीक है सो आर टीम इज अ डिस्टिंगशेबल सेट ऑफ टू और मोर पीपल हु इज एर एक्टिकली इंटर डिपेंडेंटली इन डेफेड टू वर्क द कॉमन इन रूथ ऑब्जेक्टिव मिशन सो आइडर यू आर वर्किंग इन इंटर डिपेंडेंटली आप एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है लेकिन एज अ होल जो आपका गोल है जो आपका मिशन है वो एक ठीक है सो आपके अपने जो आपको ड्यूटीज असाइन की है जो आपके फंक्शन है आपने वो ही परफॉर्म करनी है लेकिन एज अ होल पूरी टीम का गोल और ऑब्जेक्टिव एक ही है ओके सो दिस इज वोट यू क्वालिटी हाउ डू टीम्स इम्प्रूव पेशेंट केयर एक टीम कैसे इम्प्रूव करती है पेशेंट केयर को टीम्स रिप्रेजेंट अ प्रेगनेटिक वे टू इम्प्रूव पेशेंट केयर अब बेटा दिस इज अ स्टेप वाइज प्रोसीजर ठीक है तो आप एक हेल्थ केयर सिस्टम में जब काम कर रही होती है तो आपने सिस्टमेटिकली और स्टेप बाई स्टेप चलना होता है ठीक है एक प्रॉपर प्रोटोकॉल के साथ सो so, अगर आप एज ए टीम काम कर रहे हैं तो इन द इन अ बेटर वे यू कैन इम्प्रूव पेशेंट केयर टीम्स कैन इम्प्रूव पेशेंट केयर एट द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ठीक है आप ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे भी कर रहे हैं काम तो आप एक टीम में इंडिविजुअली कर रहे हैं ना ठीक है सो इंडिविजुअल टीम मेंबर के लिहाज से जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं आप उनको भी कंसिडर कर रहे हैं एज अ होल आप टीम में जो कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं टीम का मेंबर आप उसको भी उस लेवल पे भी इम्प्रूव कर सकते हैं पेशेंट केयर को फिर बचे आप पेशेंट के आउटकम्स और सेफ्टी आप पेशेंट के फीडबैक्स देख रहे हैं और उसके उसके आउटकम्स देख रहे हैं कि आपके ट्रीटमेंट से पेशेंट के क्या आउटकम्स आ रहे हैं ठीक है उससे जो आपको फीडबैक मिल रहा है उससे आप इम्प्रूव कर सकते हैं अपने परफॉर्मेंस को और पेशेंट की सेफ्टी को आप कितना कंसीडर कर रहे हैं और उसके बारे में आपकी पेशेंट की सेफ्टी के बारे में आपके क्या मेयर्स हैं उसके थ्रू आप पेशेंट की पेशेंट सेफ्टी को इम्प्रूव कर सकते हैं और एज अ होल आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में आप पेशेंट सेफ्टी को इम्प्रूव कर सकते हैं सो हेल्थ केयर टीम्स के कुछ मॉडल्स हैं बच्चे इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस फोर पोटेंशियल मॉडल्स ऑफ हेल्थ केयर डिलीवरी के हेल्थ केयर सेटअप पे फोर मॉडल्स ऐसे हैं जिनको हम इम्प्लीमेंट अप्लाई करते हैं और हर रूल की क्या डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम स्टडी करेंगे फर्स्ट वन इज द इंडिपेंडेंट हेल्थ केयर मैनेजमेंट ठीक है वट द टर्म इट सेल्फ इज डिस्क्राइबिंग के इसका क्या मतलब है इंडिपेंडेंट का मतलब है वन प्रोवाइडर और वन हेल्थ केयर वर्कर वर्क इंडिपेंडेंटली ठीक है हर बंदा हर इंडिविजुअल इंडिपेंडेंटली एड्रेस कर रहे पेशेंट और क्लाइंट के इशू को ठीक है सो इस तरह के सिस्टम को आप नाम देते हैं इंडिपेंडेंट हेल्थ केयर मैनेजमेंट इसकी एग्जाम्पल्स आ जाती हैं आपका बी एच यू बेसिक हेल्थ यूनिट होता है रूरल एरियाज में ये एज एन इंडिपेंडेंट हेल्थ केयर सेटअप जो है वो काम कर रहे हैं डॉक्टर्स वर्क इंडिपेंडेंटली मेक्स डिविजन डिसीजन हर डॉक्टर इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं इंडिपेंडेंटली एड्रेस कर रहे हैं पेशेंट की इशूज के साथ और अपनी खुद की डिसीजन बना रहे हैं ठीक है इंडिपेंडेंट डिसीजन बना रहे हैं सो इस तरह की हेल्थ केयर सिस्टम के लिए हम कौन सा मॉडल यूज करते हैं इंडिपेंडेंट हेल्थ केयर मैनेजमेंट मॉडल देन इज पेरल मल्टी डिसिप्लिनरी केयर वट डज इट मीन बेटा डिफरेंट एक ही पेशेंट को डिफरेंट एस्पेक्ट से हर स्पेशलिटी के लोग पेशेंट को डील कर रहे हैं ठीक है जैसे एक पेशेंट आपके पास आया है तो सिर्फ उसको एक फिजिशियन ने चेक नहीं करना ठीक है वहाँ पे रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट भी है वहाँ पे साइकोलॉजिकल साइकेट्रिस्ट भी बैठा हुआ है जो डील करता है ठीक है और एजुकेशन अवेयरनेस 
के लिए भी उन्होंने वहां पे डिपार्टमेंट है सो एक ही सेटअप में अगर डिफरेंट स्पेशलिटीज के लोग भी कर रहे हैं उस एक पेशेंट के साथ तो इसको हम कहते हैं पैरल मल्टी डिसिप्लिनरी के मल्टी डिसिप्लिनरी स्पेशलिटीज जो हैं वो वहाँ पे काम कर रही हैं वो वहाँ पे अवेलेबल हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स वहाँ पे अवेलेबल हैं हर डिपार्टमेंट uh, अपनी स्पेशलिटी के मुताबिक पेशेंट को डील करेगा ठीक है सो डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ पेशेंट क्लाइंट्स केसेस सच एज थेरापोटिक्स रिहेबिलिटेशन एजुकेशन सोशल इशूज सबस्टांस रिड्यूज आर हैंडल्ड इंडिपेंडेंटली ठीक है सो हर स्पेशलिस्ट हर एक्सपर्ट इंडिपेंडेंटली हैंडल कर रहे पेशेंट प्रॉब्लम आजकल हमारे मॉडल आपने देखा होगा कुछ हॉस्पिटल में ऐसे होते हैं कोई सर्जरी होनी हो या पेशेंट का डिसीजन लेना हो कि पेशेंट के लिए सर्जिकली कौन सा प्रोसीजर जो है वो सूटेबल है या पेशेंट की सर्जरी की तरफ जाना भी चाहिए या ड्रग थेरेपी की तरफ ही रहना चाहिए तो इन सब चीजों को एक बंदा डिसाइड नहीं करता आपने देखा होगा बोर्ड बैठते हैं ठीक है तो डिफरेंट प्रोफेशनल्स बैठते हैं डिफरेंट स्पेशलिस्ट बैठते हैं उनका एक बोर्ड बैठते हैं वहां पे वो सारे आपस में कम्युनिकेट करते हैं अपने अपने डिसीजन जो है उनको एड्रेस करते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि वट शुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट डिसीजन कौन सा डिसीजन जो हेल्पफुल हो या जो मोस्ट सूटेबल हो फॉर द पेशेंट सो इस तरह के सेटअप्स के लिए हमारे पास इंटर प्रोफेशनल कोलेबरेटिव मॉडल तो बच्चे ये चार मॉडल्स हैं हेल्थ केयर मॉडल्स हैं जो आप स्टडी करते हैं पेशेंट सेफ्टी में और ये इंप्लीमेंट किए जाते हैं हमारे हेल्थ केयर सेटअप में एनी प्रॉब्लम इन दिस एनी प्रॉब्लम हेयर बच्चे नो मैम मैम कंसल्टेटिव मॉडल रिपीट कर दें कंसल्टेटिव मॉडल मींस बच्चे कि एक ही कंसल्टेंट है जिसके पास आप गए ठीक है और वही प्रोवाइडर है आपका सेंट्रल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी के पास है कि उसने जब आपको एग्जामिन किया अवेल्यूएट किया तो वही डिसाइड कर रहे हैं कि इसको कि आइर किस फिजियोथेरेपी की जरूरत है भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए मैं खुद ही से डील करूँ ठीक है या इसको किसी साइकेट्रिस्ट की जरूरत है या इसको किसी न्यूरोलॉजिकल या कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स हैं कि जिसको आगे इसको रेफर कर देना चाहिए ठीक है सो ये आपका आ जाता है कंसल्टेटिव ठीक है जिसमें आप डिसाइड करते हैं कि आइडर किसी और प्रोफेशनल की कंसल्टेशन चाहिए यहाँ पे या मैं एज अ होल इस पेशेंट को डील कर सकता ठीक है तो इसको आप कहते हैं कंसल्टेटिव मॉडल कि एक प्रोवाइडर ओके मैम थैंक यू एक ही डिसाइड होगा ओके मैम ओके थैंक यू ओके नो प्रॉब्लम बच्चे हाउ डू टीम्स फॉर्म बच्चे आप टीम्स को हम डिस्कस तो कर रहे हैं टीम्स बनती कैसे हैं और डेवलप कैसे होती हैं सो टफ मैन आइडेंटिफाइड फोर स्टेजेस इधर आपकी फोर स्टेजेस डिफाइन की हैं टीम कैसे बनती है और कैसे डेवलप होती है तो बच्चे सबसे पहले पॉइंट आ जाता है फॉर्मिंग आप एक टीम बना रहे हैं ठीक है तो इस स्टेप को आप नाम देते हैं फॉर्मिंग स्टॉर्मिंग स्टॉर्मिंग मीन्स बचे कि आपने जब एक टीम बनाई तो अब आप उसमें दे एनालाइज कर रहे हैं तो ये देख रहे हैं कि आइडर इस टीम में कोई मॉडिफिकेशन की जरूरत है कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको निकाल देना चाहिए या कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको डालना चाहिए ठीक है सो ये होती है स्टॉर्मिंग यू आर थिंकिंग कि आपने जो टीम बनाई है उसमें क्या चेंजेस करने चाहिए नॉर्मिंग मीन्स कि वंस आपने 
टीम बना ली आपने उसके ऊपर फोकस कर लिया एनालाइज कर लिया अब आपने डिसाइड कर लिया कि ये मेंबर्स हैं ये रूल्स हैं ये नॉर्म्स हैं मेरी टीम के तो ये हो गया नॉमिंग इन द लास्ट वन इज परफॉर्मिंग कि जो आपने नॉर्म्स बनाए थे अपनी टीम के जो रूल्स आपने अपनी टीम के बनाए अब आप वो इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं ठीक है सो दिस इज हाउ दिस इज अ फोर स्टेप प्रोसेस कि किस तरह टीम बनती है और डेवलप होती है ओके एनी प्रॉब्लम टिल हियर नो मैम सो व्हाट मेक्स फॉर अ सक्सेसफुल टीम अब आपने टीम तो बना ली बट एक इफेक्टिव टीम कैसे आप बना सकती है एक इफेक्टिव टीम की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं नंबर 1 अ कॉमन पर्पस कॉमन गोल होना चाहिए कॉमन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए अगर आपका कॉमन ऑब्जेक्टिव होगा कॉमन गोल होगा तो डिस्प्यूट्स नहीं होंगी ठीक है और एफिशिएंसी आपकी परफॉर्मेंस में ज्यादा होगी ठीक है सेकंड वन इज मेजरेबल गोल्स आपके गोल्स बहुत डिफाइंड होने चाहिए मुझे कि आपने ये अचीव करना है इतने लेवल की आपको परफॉर्मेंस uh, uh, चाहिए ठीक है अफेक्टिव लीडरशिप आपकी लीडरशिप मस्ट बी वेरी इफेक्टिव ठीक है इन कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन कंफ्लिक्ट को रिजॉल्व करने वाली लीडरशिप हो कंफ्लिक्ट को स्प्रेड करने वाली लीडरशिप ना हो ठीक है गुड कम्युनिकेशन हो गुड कोहिजन हो म्यूचुअली आप लोग एक दूसरे के साथ जो बॉन्डिंग है वो अच्छी हो ठीक है म्यूचुअल रिस्पेक्ट की जाए हर एक को अपने सेटअप में सिचुएशन मोनिटरिंग सिचुएशन की मोनिटरिंग हो प्रॉपरली सेल्फ मोनिटरिंग अपनी सेल्फ असेसमेंट हो फ्लेक्सीबिलिटी ठीक है फ्लेक्सीबिलिटी ये हो कि आप जब जहाँ जरूरत है आपको अपनी टीम में चेंज कर चेंजेस लाने की ठीक है या अगर कोई शॉर्ट कमिंग है तो आपने इतनी फ्लेक्सीबिलिटी हो कि आप एक्सेप्ट कर सकें कि हाँ इस चेंज की जरूरत है ये शॉर्ट कमिंग है ठीक है और उनको चेंज किया जाए इम्प्रूव किया जाए सो अफेक्टिव टीम्स लीडर्स कोऑर्डिनेट एंड फैसिलिटेट टीम वर्क तो बच्चे एक अफेक्टिव टीम के लिए इफेक्टिव लीडरशिप की जरूरत होती है ठीक है उसमें आप एज अ डेलीगेट करते हैं टास्क और असाइनमेंट ठीक है आप डिफरेंट लोगों को डिफरेंट ड्यूटीज असाइन करते हैं ठीक है आप ब्रीफ ब्रीफ करते हैं जो हर्डल्स आ रही हैं जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं ड्यूरिंग योर ट्रीटमेंट ड्यूरिंग योर प्रोसीजर्स तो आप उनके साथ टीम पूरी टीम के साथ ब्रीफिंग करते हैं डी ब्रीफ करते हैं इम्पावरिंग टीम मेम्बर्स हर टीम मेम्बर को ये पावर देते हैं ये अथॉरिटी देते हैं कि वो अपने लिए बोल सकें ठीक है और जहाँ पे उसको कंफ्यूजन हो जहाँ पे क्वेरीज हो वो क्वेश्चन कर सके ठीक है ऑर्गेनाइज इम्प्रूवमेंट एक्टिविटीज ट्रेनिंग सेमिनार्स होने चाहिए ठीक है वो ऑर्गेनाइज करते हैं फॉलोअर्स को इंस्पायर करना और कैसे आप इंस्पायर कर सकते हैं अपने फॉलोअर्स को बाय मेंटेनिंग का पॉजिटिव ग्रुप कल्चर ठीक है जब आपका ग्रुप कल्चर अच्छा होगा जब जब आपके प्रिंसिपल्स और एथिक्स अच्छे होंगे तभी आप किसी को इंस्पायर कर सकते हैं ठीक है so you uh, you are going to accept the leadership role uh, you are going to monitor the situation constantly aapne record rakhna hai calling for help agar aapko kahi help ki zarurat hai you can call for help without hesitation theek hai setting priorities apne uh, management plan mein aapne priorities ko set uh, set karna hai theek hai uh, rush nahi karna towards the treatment or management रिसोर्सिस को यूटिलाइज करना है रिजोल्व करना है टीम के इश्यूज को कंफ्लिक्ट को और वर्क लोड को बैलेंस करना है विद इन टीम ठीक है वर्क लोड बैलेंस होगा तो तब ही हर टीम मेंबर इंडिविजुअली काम जो है वो अच्छे से परफॉर्म कर सकेगा नाउ टेल मी स्टूडेंट्स एनी प्रॉब्लम टिल दिस लाइफ किसी को कोई प्रॉब्लम कोई इशू असाइनमेंट अब्दुल मनान, I am talking to you, बच्चे. अब्दुल मनान, you there? आपने during the lecture मुझे अपनी assignment send की है. This is not the way. आपको जो टाइम जो है साइन किया जाता है उससे पहले मेक श्योर sure कि आप असाइनमेंट उससे पहले दें ठीक है जी सॉरी 
जी मैम आपने मुझे बुलाया जी मैंने आपको बुलाया आपने मुझे अभी असाइनमेंट सेंड किए ड्यूरिंग द लेक्चर यस मैम तो बच्चे क्या टाइम था आपके असाइनमेंट का सबमिशन का हां ट्यूसडे का पता था मुझे आज आज ही पता लग गया ट्यूसडे से पहले पहले ठीक है मुझे ये नहीं पता था गलती हो गई मेरी ठीक है आप ड्यूरिंग लेक्चर मुझे असाइनमेंट सेंड कर रहे हैं दिस इज नॉट द वे डोंट डू दिस नेक्स्ट टाइम ओके मैम सॉरी ओके एनी अदर स्टूडेंट वांट टू आस्क एनीथिंग जी कि दूसरे सब्जेक्ट्स में तो हम खाली स्लाइड्स याद कर लेते थे या फिर टीचर ने बुक रेफर किया तो उसमें से हम हेल्प ले लेते थे लेकिन यहां पे आप बता दें प्लीज सिस्टम क्या करना है ओके okay. 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 I will discuss आपकी बुक के बारे में मैं पूछूंगी और जो बुक होगी आपकी वो मैं आपको रिकमेंड कर दूंगी इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर और टू जी यू ओके बाकी स्लाइड्स तो आपने पढ़नी है ऑब्वियसली एनी अदर स्टूडेंट वांट टू आस्क एनीथिंग Is everything clear to you regarding the lecture? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. In the next lecture, before starting the next lecture, I will ask some of the questions from you people. And then I will tell you. Okay. So make sure कि जो आपने आज पढ़ा है उसको आप रिवाइज करें. Okay. Okay ma'am. Okay ma'am. Okay ma'am. मैं attendance हो गई. जी attendance में mark कर दूँगी आपकी. Okay. Okay uh, ma'am. मैम yes. मैंने मैम और फातिमा से बात की है कि जो हमारे क्लैश है तो वो मैम कह रही थी कि आप उसे डिस्कस करके जो है वो आ, मतलब कि हम लोग का इशू रिजोल्व कर लेंगी तो मैम फिर आप डिस्कस कर लेना एक दफा उनसे क्योंकि सिर्फ नान कह रहे हैं सिर्फ रिजोर्स पर्सन जो है वो भी कर सकते हैं जो भी कर सकते हैं हम आपको फेसिलिटेट नहीं करेंगे ऑब्वियसली बच्चों इस तरह कुछ हो नहीं सकता क्योंकि आपके एक ही सेक्शन है मेरे पास ठीक है तो मैं आपका टाइम तो चेंज कर नहीं सकती कुछ बच्चों के लिए ये तो नहीं हो सकता कि टाइम चेंज कर जाए अगर टाइम चेंज हो सकता तो अपनान सर अपनान ही कर लेती ठीक है दूसरा ये आपको ये फैसिलिटेट कर सकती हूँ एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू पीपल कि जिनके क्लेशेस आ रहे हैं और जिनकी जेनवन प्रॉब्लम है वो ये कर सकते हैं कि आप यहाँ पे नई क्लास अटेंड करें ठीक है एटलीस्ट आप मेक श्योर करें कि आप ज्वाइन करें क्लास ठीक है उसके बाद आप दूसरी जो भी आपकी मिस है और जो आपने लेक्चर लेना होता है आप उनकी क्लास ज्वाइन कर लें ठीक है इससे ये होगा कि एटलीस्ट आपने क्लास ज्वाइन की होगी आपकी अटेंडेंस लग जाएगी और दूसरा ये कि आपके पास जो रिकॉर्डिंग्स आती हैं उससे आप रिकॉर्डिंग तो ले लेंगी लेक्चर की ठीक है मेरे पास यही सोल्यूशन नजर आता है बाकी डॉक्टर रूज के साथ डिस्कस कर लेंगे तो अगर उनके पास कोई और सोल्यूशन होगा तो विल कंसिडर इट 
मैम अटेंडेंस का इतना इशू नहीं है मतलब हमारे जहन में आता है हम लोग के जहन में यही है कि हम लोग पार्टिसिपेट भी कर सके क्लास में उसके अलावा मैम अगर पार्टिसिपेशन मार्क्स लगने हैं तो वहाँ पे फिर हम लोग का क्या होगा ऑब्वियसली बच्चों क्योंकि मैंने अटेंडेंस के अभी तक मार्क्स नहीं रखे मैं आपकी पार्टिसिपेशन की बेस पे आपके मार्क्स इंटरनली मैम उसका फिर हमारे पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि मैम क्लास में तो पार्टिसिपेट कर लिया अब जिन स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स हैं ऑब्वियसली उन स्टूडेंट्स के नाम तो मुझे पता है कि इनकी ऑथेंटिक प्रॉब्लम है बट स्टिल आई विल टॉक टू डॉक्टर अरूज अगर उनको लगता है कोई और सलूशन है सो विल कंसीडर इट ठीक है थैंक्स अ लॉट मैम नो प्रॉब्लम मिस एक प्रॉब्लम है यस मिस मैंने आपसे एग्जाम्स के हवाले से क्वेश्चन किया था कि प्रिपरेशन कैसे करनी है मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था मैं सुन नहीं पाई थी आपने क्या कहा बच्चे मैंने ये ये पूछा था आपसे कि आपने किसी सीनियर से पता किया कि आप कौन सी बुक पढ़ते हैं प्रिपरेशन सेफ्टी के लिए मैं इसमें आपको एक बात बताऊं मैं फोर्थ सेमेस्टर की हूं मुझे खुद कुछ नहीं पता ना मैं इस okay, क्लास okay. में जानती हूं ओके आई विल एक्सप्लेन यू मैं आप लोगों को डिटेल बता दूंगी कि सब्जेक्ट के लिए आपने कहां से प्रिपरेशन करनी है और कौन सी बुक रिकमेंड करनी है आपको ठीक है इंशाल्लाह आई विल टेक यू सून थैंक यू मिस नो प्रॉब्लम एनी अदर क्वेश्चन इन दिस अदर स्टूडेंट यस मैम मेरा भी सेम यही इशू था कि पेशेंट सेफ्टी वन और टू की क्लासेस सेम टाइम पे है तो okay. मैम मिस सरूज ने कहा था कि आप एक वीक मेरी क्लास लेंगे और एक वीक पेशेंट सेफ्टी वन की लेंगे लेकिन तो... बेटा आपने हर क्लास में ज्वाइन जरूर करनी है क्लास जी मैम ज्वाइन तो मैंने जो जूम में जो जूम में लिस्ट आती है मेरे पास मैं उसी के थ्रू अटेंडेंस करती हूँ क्लास बाकी आप जो है वो ठीक है जैसे आप फैसिलिटेट हो जाए मेन पर्पज ये है बच्चे कि आपको समझ आए आप फैसिलिटेट हो तो जैसे आपके लिए फिजिबल है आप वैसे कर लें ठीक है और okay, आपको ma'am. अगर कोई भी गाइडेंस चाहिए या ये जो स्टूडेंट्स जिनका क्लैश आ रहा है अगर कोई टॉपिक समझ नहीं आता यू आर मोर देन वेलकम आप कभी भी आके ऑफिस में पूछ सकते हैं क्लास में अगर आपको लेदर्स टाइम चाहिए ठीक है ड्यूरिंग काउंसिलिंग आर्ट्स किसी भी तरह आपको हेल्प चाहिए हो यू आर मोर देन वेलकम ठीक है थैंक यू मैम ओके स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच Inshallah we'll continue the lecture in the next class till then take care allah bless